வணக்கம் தஞ்சாவூர்லேருந்து இன்ஜினியர் விக்னேஷ் பேசுகிறேன் ஸோ எனக்கு அந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா கிரேடு பீமோட சீல் கால்குலேஷன் ஆக்சுவலாக கிரேடு பீம் மட்டும் இல்லை அதுக்கடுத்து பிளென்த் பீம் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூஃப் பீம் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு கான்செப்டாக ஒரு சிம்பிளாக சொல்ல போனால் கிரேடு பீம் வச்சு கம்ப்ளீட்டாக வந்து சொல்லிடலாம் இதுக்கு அடுத்த போட போகிற வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூஃப் வச்சு தான் நான் வந்து போட போகிறேன் இந்த ரூஃபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீல் கால்குலேஷனில் ஒன் வே ஸ்லாப் டூ வே ஸ்லாப் வச்சு நான் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து சொல்லிடுறேன் ஸோ அதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டீல் கால்குலேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிடுறேன் முடிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிமேஷன் பார்ட்டை வந்து நான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் தொடர ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ வாங்க வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் ட்ராயிங்கை நான் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேடு பீமான்னு நினச்சிக்கோங்க அதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க ராடு டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க நாலு டுவெலில் மூணு ராடு இருக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா கவர் வந்து ஒரு இன்ச் இருக்குது நாலு பக்கமும் ஒரு இன்ச் இருக்குது இதோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த்தும் ரத்தும் சரி உங்களுக்கு நைன் இன்ச் நைன் இன்ச்ஸ் அதாவது முக்கால் அடி முக்கால் அடி தான் அதோட லென்த் அப்படிங்கிறது இதோட லென்த்தும் டென் ஃபீட் டென் ஃபீட் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதோட மெயின் ராடும் இதோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ராடும் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அதுக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு மெயின் ராடு கண்டுபிடிப்போம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் லென்த் ஆஃப் கிரேடு பீம் அது டோட்டல் லென்த் கிரேடு பீம் ஓடுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சைடு இருக்குது அதாவது நாலு சைடு இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிற நாலு சைடு இருக்குது அப்போ நாலு சைடு போட்டு இன்டு டென் ஃபீட் ஒரு சைடோட லென்த்து டென் ஃபீட்டு அப்போ டென் ஃபீட் போட்டுக்கிட்டோம்னா டோட்டல் லென்த் ஆஃப் கிரேடையும் ஃபார்ட்டி ஃபீட் நமக்கு வந்து கிடைக்குது அப்போது ஒரு பாரோட லென்த் நமக்கு தெரியும் ஃபார்ட்டி ஃபீட் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து தெரியும் இப்போ கிரேடிவியும் கண்டெயின் ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் பார்ஸ் அதாவது கிரேடிவியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு பார் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிற நாலு பார் இருக்குது அப்போ அது நமக்கு வந்து தெரியும் அப்போ நாலு இன்ட்டு நாற்பது போடணும் இந்த நாற்பதுங்கிறது டோட்டல் லென்த் அப்படிங்கிறது தான் அப்போ நாலு இன்ட்டு நாற்பது போடும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி அறுபது வருது ஸோ நூற்றி அறுபது இப்போ என்ன பண்ணணும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் ராட்ஸ் அப்படி இருக்கிறத வந்து பார்க்கணும் ஏன்னா அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது நூற்றி அறுபதுங்கிறது நமக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு இந்த ஃபார்ட்டிங்கிறது ஒரு ராடோட லென்த் ஃபார்ட்டிங்கிறதுனால ஃபார்ட்டி போட்டிருக்கும் அப்போ இதை டிவைட் பண்ணும்போது நாலு பார் வருது இப்போது ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது போட்டிருக்கோம் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ராடு இந்த எக்ஸ்ட்ரா ராடை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறத தனியாக ஒரு வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் சரி இப்போ ஓகே இப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்னாக நம்ம வந்து ஃபைவ் ராடு கிடச்சிது அப்போது டுவெல் எம் வந்து நம்ம வந்து ஃபைவ் ராடு நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ராட் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு லைன் மாதிரி பாக்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ராடு இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ராடோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு பக்கமும் ஏழு ஏழு இன்ச்சு வரும் அது என்ன பார்த்திங்கன்னா அதோடய பெண்டு டூ இன்ச்சு டூ இன்ச்சு ஆக்சுவலாக அந்த பெண்டுங்கிறது என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ரெண்டு கோடு போட்டிருக்க முடியாது ஸோ இது டூ இன்ச்சு அடுத்து இது ஒரு டூ இன்ச்சு ஸோ அதான் டூ இன்ச்சு டூ இன்ச்சு நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை ஆட் பண்ணும்போது வந்து நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேர்ட்டி டூ இன்ச்சு நமக்கு வந்து கிடைக்கிது அப்போது அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கட்டிங் ராட் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கட்டிங் ராடுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபீட் டிவைடட் பை என்ன பண்ணணும் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்து போட்டுக்கணும் நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபீட்டுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கிரேடு பி மோட லென்த்து அதில் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்பேசிங் அதாவது அரை அடி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்பேசிங் இருக்குது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ராடுக்கு ஒவ்வொரு ஆடுக்கும் இன்னொரு ஆடுக்கும் அப்போது எண்பது ராடு கிடைக்கிது நமக்கு வந்து எண்ப நம்பர் ஆஃப் வந்து கட்டிங் ராடு கண்டுபிடிச்சோம் எண்பது ராடுன்ட்டு அப்போது எண்பது ராடு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போது இந்த எண்பது இன்ட்டு தேர்ட்டி டூ பை டுவெல்ங்க என்ன வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தேர்ட்டி டூங்கிறது இன்ச்சில் இருக்குது ஸோ அதனால் தேர்ட்டி டூ பை டுவெல் அப்படிங்கிறத போட்டோம்னா நமக்கு வந்து டைரக்டாக ஃபீட்லேயே வந்து கிடச்சிடும் இப்போது இரநூத்தி பதிமூணுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ராடோட லென்த்து ஸோ அந்த லென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவைட் பை ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து போட்டோம்னா நமக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ வருது அதை ரவுண்டாக போனோம்னா சிக்ஸ் பார் கிடைக்குது அப்போ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் எக்ஸ்ட்ரா ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கணுட்டு அப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று நம்ம போட்டு இந்த எயிட்டு மூவ் வந்து நமக்கு செவன் ராட்ஸ் வந்து கிடைக்கிது நம்பர் ஆஃப் ராட்ஸு ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி தான் வந்து